Herkese merhabalar, Patsan TV'ye hoş geldiniz. Ben Yiğit. Hello everyone, welcome to Patsan TV. It's Yiğit. I will be making the English explanations a bit later. Please be patient about that. Gördüğünüz üzere Pat, e, Parstopia videosuna geldik. Şu an yapıyor olduğum odanın şartları aşağıda yazıyor. 34 bin simülyon param vardı bu yer, burayı yapmak için ama buraya gerek kalmadı aslında o paraya. Yani bir koridor yapıyordum sadece. O açıdan eğlenceliydi. Ama böyle canlı renkleri kullanmak ve basık bir tarz yaratmak aslında güzeldi. Yeni çıkan pakette onunla ilgili olacak kit paketi. O yüzden e, ilginç bir şey yaptığımı düşünüyorum. Ben size biraz e, Parsial Challenge'dan bahsetmek istiyorum. Pars Kabuk Meydan okuması nedir? Pars Topya neydi? Onları bir anlatmak istiyorum. Bu sırada yaptığım odalarda bir taraftan böyle size gösteriyor olacağım. Bu videoyu epey uzun bir zamandır tutuyorum aslında. Ben her Pars Topya odamı yaparken kaydediyordum. Ve bu video aklımda vardı. O yüzden size nihayet gösterebildiğim için mutluyum. Umarım yaptığım odayı beğenmişsinizdir. Sonuç çok mükemmel oldu zaten. Bütün hani canlı yayında bütün odaları gezdim. Ve böyle 7 tane kocaman kocaman evi doldurduk. Bir de park alanı yaptık. Ve Parstopya adında çok böyle ütopik güzel bir alan oluştu. Biliyorsunuz ki ben Sims 4'te inşalar yapmayı çok seviyorum ve başkalarıyla beraber çalışmayı da çok seviyorum. Özellikle Sims 4 içerik üreticileriyle yaptığım çok fazla ortak çalışma var. Merak ediyorsanız buraya bir tane kart koyarım. Oradan gidip bakabilirsiniz yaptığımız bütün ortak çalışmaları. Pars Topya da Pars Şer Challenge'da onlardan bir tanesi. Pars Kabuk Meydan Okuması'nda aslında yaptığımız şey bir kabuk yaratıyorum ben. Yani bir evin dışını tasarlıyorum. İçindeki bir kısım da işte odaları da parça parça herkes başka bir odayı rastgele şartlarla tamamlıyor. Böyle iki tane tane buna benzer meydan okuma vardı. Ben onların ikisini karma yaptım. Ve Parstopya bunun dördüncü etabı aslında. Biz böyle başka başka binalar da yapmıştık. Ve hani bütün binaları kendim yaptım. Şu anda da beşinci etabı devam ediyor. Ve beşinci etabını ilk ikinci round iki round olsun istemiştik zaten. İkinci round'u da bu pazar günü sona erecek. Son bir tur yapacağım. Onu da gezmek için çok heyecanlıyım. Çünkü son yarışmada son meydan okumada 23 kişiyiz ve 14 farklı ülkeden katılımcılar var. Pars Kabuk Meydan Okuması'nın ismi Pars. Çünkü sadece Sadece Türklere özeldi 4 etap boyunca. Nihayet uluslararası ve katılan herkes de çok eğleniyor. Ve çok güzel odalar yapıyorlar gerçekten. Bu Pars'ta da çok güzel odalar yaptınız. O yüzden ben de çok eğlendim. İyi ki katılmışsınız diyorum. Bütün Pars kabuk meydan okumalarını topladığım bir tane de oynatma listesi hazırladım. Onu da buraya koyacağım kartını. Oradan gidip inceleyebilirsiniz. Eğer siz de böyle içini doldurmak isterseniz rastgele şartlar belirle belirleyip böyle bir eğlenmek isterseniz de kabuğu benim galerimden indirebilirsiniz. Galeri ID'im de aşağıda yazıyor zaten. Şimdi biraz odalardan bahsetmek istiyorum. İlk yaptığım oda gördüğünüz üzere koridordu ve bir olayı yoktu. Zaten genel bir serbest tarzda yapmamız gerekiyordu. Sonra ikinci evi yaparken böyle ikinci evde şey oldu. Tam böyle yılbaşı gecesine denk geldi. 25'ine denk geldi. Yani sizin için sabah oluyor gerçi ben otururken ama yani yılbaşı günü oldu. Christmas günü oldu. Yılbaşı değil o. E, neyse Noel günü oldu. E, Noel olunca o zaman Noel temalı bir ev yapalım dedik. Hani hepimiz öyle zaten kış yaklaştığı için Noel temalı şeyler yapacaktık. O yüzden hazır bahane varken biz de evleri Noel temasında yapalım dedik. Öyle yapınca tema fikri çıkmaya başladı. Her evde yeni bir tema yapmaya başladık. Ben de Noel temasında hani neler yapılabilir diye düşündüm. Bu ikinci evde aslında Noel temasıyla bir şeyler yapılıyordu. Ama bu oda ikinci etapta pas geçme hakkınız var Pars Kabuk Meydan Okulası'nda. O şekilde birisi pars, geç pas geçmişti. Pars geçmişti. <gülüyor> 
o kişi parts geçince ben de o dayı başka bir etapta devraldım. Devraldığım etapta da bir kitap karakterinin odasını yapmak gerekiyordu. Ben de Sherlock Holmes'u seçtim. O şartlarıma göre de işte pastel renklerini kullanmam gerekiyordu ve iki tane renk kullanmam gerekiyordu sanırım. Üç renk mi kullanmam gerekiyordu öyle bir şeydi. Ben de bu şekilde bir şeyler yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Ben yaparken çok eğlendim. Böyle bu evin teması da başka bir evin teması da eğlenceydi. Bu evinki eğlence sanırım. Eğlenceyle o kitap karakterini böyle harmanladım, karıştırdım diye düşünebilirsiniz. Evet, Baya yaparken eğlendiğim bir oda oldu. Biraz böyle Sherlock Holmes karakterini çok ayrıntılı bilmiyordum açıkçası. River the Builder biliyorsunuzdur. Irmak diye bir arkadaşımız var. O da bu meydan okumaya katıldı ve çok güzel odalar gönderdi. O da hemen yanımdaki boş kalmış olan mutfağı yapıyordu. Ve aynı karakteri kullansak mı dedik. Hani eğlenceli olabilir zaten yan yana olacaklar. O yüzden ikimiz de böyle bir hani ikimizin ortak bildiği herhalde Sherlock Holmes vardır diye düşündük. Biraz daha araştırdık ve hani işte kılık değiştirecek şey şekilde böyle sürekli böyle bir şeyleri ince inceliyormuş şekilde eşyalar koymaya çalıştık falan. Umarım güzel şeyler çıkarmışızdır. Bana bu arada Noel temalı evde çok çok küçük bir oda denk geldi ve ben böyle küçük alanları dekore etmeye bayılırım. O yüzden böyle çok zevkle yaptım ve bunun videosunu izlemediyseniz hani turda da çok anlamamış olabilirsiniz nasıl badireler atlattığımı. <gülüyor> Ama yaparken bayağı eğlendim. Böyle evi su bastı falan. Ama güzel olduğunu düşünüyorum sonuçta. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evlerden bir tanesi de bizim Patsurum adında bir meydan okumamız vardı. Ay savaşçısı Pokemon ya da Power Rangers'tan bir tane karakter seçip o karakteri yansıtacak bir oda yapmanız gerekiyordu. Ben de bu sefer Pokemon'dan seçtim ve Balbazar ile Chikorita'yı seçtim. Onları yansıtacak böyle geleneksel bir mutfak yapmam gerekiyordu. Onları da olabildiğince yansıttığımı düşünüyorum. Ben yaparken çok çok eğlendim gerçekten. Ve sonuçta güzel bir mutfak da çıktığını düşünüyorum. Kendi başka inşalarımda da kullanmayı düşünüyorum. Odaları böyle parça parça parça challenge hashtag ile de bulabilirsiniz bu arada galeride. Parstopya'nın son halini mutlaka iz, e, bakın. Galeriden de son halini indirebilirsiniz bu arada. Ben bundan sonra herhalde İngilizce açıklamalar yapacağım. Onun dışında odalarla ilgili daha söylemek istediğim bir şey varsa onları da eklerim arada. Videonun sonunda görüşmek üzere. Birazdan geliyorum. Hello again. I've been dreaming about this video for a very long time actually. <gülüyor> I've been sitting on this video literally and whenever I was doing the partial challenge and partopia rooms I was recording in the meanwhile and I was hoping that I gather up all of them and I present to you at once I couldn't have enough time to edit this video so that we ended up in this late date but I'm finally announcing how I did my rooms <laughs> <laughs> but we toured all of the rooms and you can check out from this new uh, playlist that I created for you to check all the partial challenge related videos and I was touring all the rooms exclusively so you can go ahead and check and show your support to this challenge as well that I would really appreciate it and in this challenge partial challenge it's actually the combination of shell challenge and uh, spin wheel challenge in spin wheel you randomly define some conditions and then you build your house or room but in the partial challenge we get this idea and we combine it with a shell so in a shell there are some rooms dedicated to a certain room styles like bathroom bedroom and then you have random conditions and then you fill according to those random conditions and you need to submit your room within two weeks that was the idea and in Parstopia we created this huge uh, village type of place I created actually and I only had this idea in mind that there will be a river in the middle and there is a bridge 
right in the middle and there are some little houses around them but since the area was large enough i was able to put lots of uh, houses and with 10 friends of mine nine friends of mine yeah uh, we filled up all the rooms one by one in seven weeks i guess seven or eight weeks and there are seven houses and you can find all of the rooms room by room and the houses and the empty partopia all of them are on my gallery my gallery id is written in the description box you can always download all of them and please don't forget get to check out the tours and show your support so let's come to the to my rooms finally i'm gonna talk about my rooms <laughs> I had so much fun when I was building and you might have seen the cards of my conditions are written down below. In the first room I had vibrant colors and I had a freestyle and back basically in partial challenge we didn't have a theme before and I was planning to continue with the freestyle in all of the themes actually all of the house themes. And then the second room coincided with the Christmas date so that was kind of a luck and I came up with this idea that like if it's Christmas themed we should make a christmas team and this house was dedicated to christmas let's say i said and then everyone got so excited because everyone was already planning to build something related to christmas and they decided why not to make this room for the partial challenge and as you can see i had the very little bathroom for the christmas team <laughs> but i enjoyed a lot because i like to decorate the small rooms a lot so after that when we were building the houses we thought about other teams and i came up with different teams for each houses that's why in all of four different rooms that i did that i coincided with let's say because the rooms are also randomly assigned and the number of rooms are not equal to number of participants so sometimes we didn't have any room to fill so i ended up only with four rooms in the end but we filled the whole town let's say <laughs> And then um, in the first room, I did the freestyle. In the second, I did the Christmas. On third, uh, actually, the second room that you actually see is my last room, I guess. Yeah. On third, I had to do this theme with Parstopia. Uh, not Parstopia, Patsu Room. And Patsu Room was another challenge that we made in our Discord server, actually. Basically, the topic of Patsu Room is you choose a character from either Power Rangers or Pokemon or Sailor Moon and you get inspired by this character and you reflect that inspiration to your room when you're designing. And I had to design a kitchen according to this and I chose Balbazar and Chikorita, both of them, like both Pokemons, if you didn't know. <laughs> I'll try to put their pictures somewhere. And I had really enjoyed, actually, I tried to make it calm it had to be traditional so i kept it traditional at the same time i think this is the one and only kitchen built that i made with the country kitchen set so far it's been almost a year yeah and i'm using for the first time <laughs> <laughs> and uh, I had used a little little at somewhere but not this much actually but in the end it ended like that and the last room I did that you have seen at the second one is actually the room for a book character a team of the house was a book character and I had returned to another house because after some time uh, you have a pass chance in the partial challenge you can say that I'm passing my turn right now and then in the next turn I'm assigning you another room with another random conditions so there were some few rooms left in each build and then we were just rotating them again and then i ended up with this uh living room in the house that we use the fun thing so we thought that the owner of the house was a fun character so he or she they're adding like lots of fun things around the house and that time the new houses team was also a book character team so i ended up 
combining these two and also there was another room connected to that living room which was a kitchen uh, and it has coincided with my dear friend river the builder or and we thought that we can come up with the same book character and we talked about which book character could be the common one and we found sherlock holmes yes <laughs> and we um, made a little research she did a little bit of research about that too hopefully and then according to his character we tried to make a nice living room and a kitchen i hope you go uh, check from the gallery we enjoyed a lot when we were building that <laughs> and I, I had to use some pastel colors i think and i wanted to show like kind of a feminine way of uh sherlock Holmes room i didn't want to stick with the like black and the inspector wipes all the time so that was how i did that room actually i hope you enjoyed this video i'll end up the video by talking in turkish again thank you very much for watching till here i hope you don't forget to hit the like button and if you have any comments i'd like to read them in the down below please don't hesitate to write to me and i do sunday streams they are in turkish but i'm really open to talk to you in english all the time so if you come and say hi i would really appreciate it i hope to see you soon take care bye buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın yorumlarınızı da çok çok merak ediyorum her pazar günü canlı yayın yapıyorum biliyorsunuz canlı yayınlarında inşalarıma senaryo oyunlarıma falan katılmak isterseniz beklerim kendinize çok iyi bakın ben kaçtım bye